ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ലെവൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകൾ അടങ്ങുന്ന വലിയ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആയി തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുകയില്ല പിന്നെയോ ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് റീമോഡൽ ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആയാൽ മാത്രമേ അതിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാൻ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനിലേക്കുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ലെവൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ചെറിയ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വാക്കുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു പൊതുവായ ആശയം കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സിമ്പിളായ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എന്ത് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേ അമിനോ ആസിഡ് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിലും സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലും ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിലും ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ വരുമ്പോൾ വളയുകയും പൊളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിലാകട്ടെ ഈ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും മടക്കുകളും കുഴിവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി പുതിയ വേറൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിന് മാത്രമാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോട്ടീനായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറുകൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വിശദമായ ഓരോ സ്ട്രക്ചറും പഠിക്കാം പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന സ്ക്വയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് അമിനോ ആസിഡിന് ഒരു സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റമുണ്ട് ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തേതൊരു എൻ എച്ച് ടു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പായ എൻ എച്ച് ടു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പായ സി ഒ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ മറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളും എല്ലാ അമിനോ ആസിഡുകളിലും നമ്മൾ പ്രോട്ടീനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡുകളിലും മറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളും സെയിം ആയിരിക്കും ആറ് ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളാരിറ്റി അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സൈസ് ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആറ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഫിനൈൽ അലാലിൻ്റെയും അലാനിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പം ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റമാണ് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളും സെയിം ആണ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് അലാനിനിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ള സ്മോൾ ആർ ഗ്രൂപ്പുള്ള അലാനിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബൾക്കി ആയുള്ള ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിനൈൽ അലാനിനെയും കാണാം അപ്പം ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും എല്ലാം ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സ്ട്രക
ഒന്നിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് അമിനോസിഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് എന്താണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് സി ഒ എൻ എച്ച് ബോണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറൽ ലെവലിൽ പ്രോട്ടീനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ലീനിയർ ചെയിനായി അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ നമ്പർ എത്ര അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സൈഡ് ചെയിനുകളും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അവയുടെ സൈഡ് ചെയിൻ എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളുടെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ആ സർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ് അപ്പൊ താഴേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആർ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ റീമോഡൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് തരത്തിൽ ആണ് ഇത് റീമോഡൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കോയിലായി ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിന് റീമോഡൽ ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റും ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പേനയിലൊക്കെ ഇടുന്ന സ്പ്രിങ് പോലെ കോയിലായി രൂപപ്പെടുന്നു അത് ഏത് ഭാഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കോയിലായി രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട അലാനിൻ മെത്തിയോണിൻ ലൂസിൻ തുടങ്ങിയ അമിനോ ആസിഡുകൾക്ക് വളരെ ചെറിയ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കോയിലായി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് അമിനോ ആസിഡൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടം കോയിലായിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി വലിയ ആർ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ ഫിനലാലിനെ കണ്ടു അതിന് വളരെ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറോസിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ തുടങ്ങിയ ബൾക്കി ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അരോമാറ്റിക് ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള വരിൽ അവരെ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പ്ലീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞൊറിവുകൾ നമ്മൾ ഈ ആസ്ബസ്റ്റോ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷറി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ മടക്കി സിഗ്സാക്ട് മാനറിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫോർമേഷനും വലിയ ആർ ഗ്രൂപ്പുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ബിറ്റ പ്ലീറ്റഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ബോൺ എൻ എച്ച് സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോൺ നൈബേഴ്സ് ആണ് അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ തമ്മിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ച് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ കോയിലോ സിക്സായക്കോ വഴിയായി ഈ ഫോർമേഷൻ വഴിയായി അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ബാക്ക് ബോൺ എൻ എച്ച് ആൻഡ് സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ ബോൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ അടുത്തടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോൾഡുകളും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി കാണാവുന്നതാണ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മുന്നേ ഫോം ചെയ്ത ആ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ വീണ്ടും റീകോയിലിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിൽ മെയിൻ റോൾ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മെയിൻ റോൾ ഉള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സിനാണ് അപ്പൊ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിലും സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലും ആർ ഗ്രൂപ്പിനെ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം ബാക്ക് ബോൺ സി ഒ എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ബോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിൽ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകളാണ് അവർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടായും വണ്ടർവോൾസ് ഫോൾസായും അയണിക് ബോണ്ടിങ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇവയൊക്കെ വഴിയായി പല ആർ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കും അപ്പോൾ കോയിലിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അകന്നിരുന്ന പല പോയിന്റുകളും കോയിലിങ്ങിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന
അപ്പോൾ ആ ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റീനുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ പൊതുവെ സിസ്റ്റീനുള്ള ടെർഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പൊതുവെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ സേഫ്റ്റി പിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ഥാനത്ത് പ്രോട്ടീൻ ചെയിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശേഷിയുള്ള ബോൺസ് ആണ് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാണാം അപ്പൊ കോയില് ചെയ്ത് കോയിലിങ്ങോ ഫോൾഡിങ്ങോ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ളത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അകന്നിരിക്കാമായിരുന്ന പല പോയിൻസും ചുരുണ്ട് കേൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നവരുടെ സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മിലാണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസും പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഒരു അക്വസ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ചില സൈഡ് ചെയിൻസ് വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും വാട്ടറിനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് പോലെ അവർ ഇരിക്കും ഇപ്പം ഒരു ബോളായി പ്രോട്ടീൻ ചുരുണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ് സൈഡ് ചെയിൻസ് ആർ ചെയിൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതേസമയം ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്ന സൈഡ് ചെയിൻസ് ആവട്ടെ ബോളിന് വെളിയിലേക്കായിരിക്കും ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ്ങും അതിൻ്റെ വലിപ്പവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ എവിടെ ചുരുളുന്നു എവിടെ വളയുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഗ്രൂപ്പാണ് ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോട്ടീന് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് വന്നു കഴിയും അതിനൊരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നാല് ഗ്ലോബിൻ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സബ് യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങോ ലണ്ടൻ ഡിസ്പേഴ്സൻ ഫോഴ്സുകളോ തമ്മിൽ കണ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ഷൻ വരും അവരെയാണ് ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോൺസ് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ ഡീ ഡീ നേച്ചുറേഷൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഡീ നേച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീന് ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറോ ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചറോ അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെതായ ഒരു നേച്ചർ ഒരു സ്വഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് ഫങ്ഷണൽ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷണൽ ആയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീന് അത് ഫങ്ഷണൽ ആകാൻ സഹായിച്ചത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ അല്ല പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെയോ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷനായ സെക്കൻഡറിയോ ടെറിഷറിയോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഹീറ്റോ അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് കെമിക്കൽസ് തുടങ്ങിയ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസ് കാരണം ഈ സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സെക്കൻഡറിയും ടെറിഷറിയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായ ബോണ്ടിങ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ബോണ്ടിങ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൂൾ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറിൻ്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയർ വീണ്ടും ലൂസ് ആവും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ വീണ്ടും പഴയ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഫങ്ഷണൽ അല്ലാതെ ആവും അപ്പം അതിനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡീ നേച്ചുറേഷൻ ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചില 
കേസിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡീനേച്ചറേഷൻ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീനെ തിരിച്ച് ഫംഗ്ഷനലാക്കാൻ പറ്റും അതിനുദാഹരണമാണ് ടെമ്പററി ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കിൽ കെരാറ്റിനിലെ അയണിക് ബോൺസ് അത് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ കെരാറ്റിൻ വീണ്ടും അയണിക് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തിരുന്ന ഹെയർ തിരിച്ച് കേളി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു